everybody, I'm Carly Kerr, a registered dietitian here at CBHA. Hola, y yo soy Gaby Araico, también nutróloga registrada aquí en CBHA. And today we have something really exciting to share with you. We're going to be doing a healthy recipe for you and your family. Y el día de hoy vamos a hacer una receta muy saludable para ustedes y para su familia. I don't know about you, Gabby, but when I'm super hungry, I'm craving something sweet. Ay, ¿a quién no se le antoja algo dulce? Today, I'm bringing you oatmeal cookies with a healthy twist. El día de hoy vamos a hacer una receta que tiene avena y además vamos a hacer cambios de dos ingredientes para hacerla más saludable. Correcto. So in this bowl, I have the dry ingredients, which is a cup of whole wheat flour. You want to make sure to look for 100% whole wheat flour. En este bowl tenemos ingredientes secos. El primero es harina de trigo entera. Recuerde, tiene que hacer integral, el trigo completo. Right. It has a lot of fiber um, and extra iron too for your diet. Una de las ventajas es que tiene mucho hierro y además mucha fibra. And we also have oatmeal. One cup of oatmeal. Y además tenemos aquí una taza de avena. Right. And I'm going to add a half a teaspoon of baking powder and a half a teaspoon of baking soda. Y también vamos a agregar media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Right. So, once you have those ingredients in your bowl, you want to mix it up really good so the baking soda and powder gets mixed up. Y ya que tenemos todos los ingredientes secos dentro de nuestro bowl, vamos a tratar de incorporar y mezclar para que los polvos, la avena y la harina se mezclen completamente. All right. Now we're going to add our liquid ingredients, which we're going to start with a half, half a cup of regular butter. You can swap this out for like um, uh, uh, oil, um, but I like butter, and so I'm going to use real butter. Ahora vamos a utilizar media taza de, cucha, eh, de, de mantequilla. Puede utilizar el aceite, pero es poquita mantequilla relativamente. Entonces vamos a utilizarla. A great swap for your cookies can be applesauce. Have you ever used applesauce in your cookies? Uh, no, not yet. Oh. Todavía no. Todavía no he utilizado la, el, el, el puré de manzana sin azúcar. Pero es una forma que podemos utilizar para hacer nuestras galletas. Mm -hmm. And this is a cup of unsweetened applesauce. And this can replace half your butter in any of your baking recipes. It's a great tip. De hecho, la eh, puré de manzana sin azúcar puede sustituir el uso de mantequilla en cualquiera de sus recetas de repostería y para hornear. Es una excelente forma de reducir sus calorías. Entonces tenemos aquí la taza de eh, puré de manzana sin azúcar. Correcto. Next we're going to add just one egg. Un huevo también lo agregamos. Mm -hmm. And a teaspoon of vanilla. Una cucharadita de vainilla. And this is a third of a cup of honey. Y este es un tercio de taza de miel. So if any of your recipes call for regular sugar, you can always use honey. And I always cut it in half. De hecho, si su receta pide que utilice usted azúcar, puede utilizar la mitad en miel. Y de hecho, es, la, es el mismo dulzor. And you'll get a little workout. You're going to mix and mix and mix. No mixer required, just... Your spatula. Entonces, no vamos a usar la batidora. ¿Qué le parece si usamos los músculos y mezclamos y mezclamos y mezclamos? Hmm. And last but not least, once it's all mixed kind of together there, everything forms in a nice ball. Ya que tenemos todo mezclado, una sola masa. You're going to add your chocolate chips. Vamos a agregar nuestras chispitas de chocolate. <laughs> yeah, I love chocolate. You can always swap this out for a dried fruit, like a dried cranberry or raisins, but... I love chocolate. De hecho, esto lo podemos intercambiar por fruta seca. Pueden ser arándanos eh, o higos. Y también le da un sabor muy rico. So we're going to mix that up. Vamos a mezclarlo todo de nuevo. Yeah. How's that looking, Gabby? Se ve delicioso y huele exquisito. Mmm. Yes. And now I'm going to just put it in the refrigerator for about 10, 15 minutes to let the oats soak up some of the moisture so they cook a little more even. Ahora vamos a dejarlo un ratito en el refrigerador para que todo tome el sabor y las, eh, las hojuelitas de avena también. So once that comes out of your refrigerator, you're just going to make your cookies on a cookie sheet. You can use a scoop or just a fork works fine. Y ahora podemos utilizar una cuchara o podemos usar un tenedor para hacer nuestras galletitas en nuestra charola de galletas. So Gabby, once it's been in your refrigerator for about 10 to 15 minutes, go ahead and take it out and you're ready to start baking. Preheat your oven to about 350 degrees. 
Bueno, una vez que sale del refrigerador, estamos listos para hacer las galletitas. Lo más importante es tener su horno ya precalentado a 350 grados Fahrenheit. Mm -hmm. You can use, if you have a cookie scoop, go ahead and use one. Whatever size you like. I like big cookies, so I'm going to use a big scoop. Hay algunos instrumentos que sirven para porcionar la masa de las galletitas. Puede ser también como para usarla en helado. Eso usted lo puede utilizar, pero también hay cucharas o tenedores. Entonces vamos a hacer nuestras bolitas y ponerlas en nuestra charola para galletas. Mm -hmm. um, forks work really good too to just kind of scoop it out and put your desired portion on your tray. Mm -hmm. Siempre un, uno de los utensilios le puede ayudar, el, como mencionamos, el, el tenedor o la cuchara. Y siempre recuerde que es un tamaño, una porción chiquita. Uh, because they don't have the butter sugar ratio, you do have to spread them out a little bit. So I just kind of give them a good little tap. And then they look a little more like a cookie instead of a muffin top. <laughs> como no tiene la misma cantidad de grasa y de azúcar, lo que podemos hacer es aplanarlas un poquito para que tomen una forma de galleta y no nada más como una bolita y que se puso en la charola. And you're all set. They're ready for the oven. Listo. Vamos a meterlas al horno. You'll know when your cookies are ready to come out in about 10 to 15 minutes when there's a little brown around the outside of your cookie. Es importante conocer la temperatura de su horno. En base a eso, la cocción puede durar de 10 a 15 minutos. Y ve el color. Es un color doradito, más cafecito, que le puede decir que la galletita ya está lista. So go ahead and take out, let them cool, and enjoy. But remember, a portion size is one, maybe two. ¿Ok? Deje que se enfríe y disfrute. Pero recuerde, las porciones son importantes. La porción es una, tal vez dos. <laughs> Thank you for joining us in the kitchen today and letting us share this healthy recipe with you. Gracias por acompañarnos en CBHA en su cocina y esperemos que disfruten sus galletas. Until next time, stay healthy. Bye.